ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ എൺപത് ശതമാനം മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ എൺപത് ശതമാനം മാർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ടോപ്പിക്കുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു പോയിരിക്കണം ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും എന്തെല്ലാം ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ നേരെ നമുക്ക് നമ്മളെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാൻ നോക്കിക്കോളൂ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും നോ ഡൗട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രപ്പോഷൻ ആണ് അതായത് രണ്ട് ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻ മറ്റൊന്ന് ഡെഫിനറ്റ് പ്രപ്പോഷൻ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഡെഫിനറ്റ് പ്രപ്പോഷൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചിട്ട് വേണം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ലിമിറ്റിംഗ് റീജൻ ഇതിൽ നിന്നൊരു പ്രോബ്ലം എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ലിമിറ്റിംഗ് റീജൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ട് വേണം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാൻ ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ടോപ്പിക് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ബ്രൂദർഫോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ആൻഡ് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഈ രണ്ട് ആറ്റം ആറ്റം മോഡലിന്റെയും ലിമിറ്റേഷൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ദൻ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫ് ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് നിരവധി തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫ് മറ്റൊന്ന് കോണ നമ്പേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് കോണ നമ്പേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കോണ നമ്പേഴ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോണ നമ്പേഴ്സ് അത് കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ദൻ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വരെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻ ആൻഡ് പിരോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ലോ ആണ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ലോ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത് അതിന്റെ ആധാരം എന്താണ് ഒരു ലോ ഉണ്ട് ആ ലോയുടെ പേരാണ് മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാൻ അടുത്ത മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് എന്താണ് അയോനൈസൻ എന്താൽപ്പി എന്താണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അത് ഗ്രൂപ്പിൽ കുറെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇത് നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ എക്സാമിനേഷന് പോകാൻ ഓക്കെ ഇതിൽ ചാപ്റ്റർ ഫോറിൽ നോക്കൂ ചാപ്റ്റർ ഫോറിൽ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വി എസ് സി പി ആർ തിയറി ആണ് എന്താണ് വി എസ് സി പി ആർ തിയറി അതിൽ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എച്ച് ടു ഒ വി എസ് സി പി ആർ തിയറി കുറെ അതിൽ കുറെ മോളിക്യൂസിന്റെ ബോണ്ടിങ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എച്ച് ടു ഒ മറ്റൊന്ന് എൻ എച്ച് ത്രീ തുടങ്ങിയുള്ള മോളിക്യൂസ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നോക്കിയിരിക്കണം ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഓക്കെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്താണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അതിൽ പഠിച്ചിരിക്കണം ദൻ ബോണ്ട് ഓർഡർ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ചേരി പ്രകാരം ബോണ്ട് ഓർഡർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കിയിട്ട് വേണം പഠിച്ചിട്ട് വേണം എക്സാമിനേഷന് പോവാൻ ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം നോക്കൂ ഒന്നാമതായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ പി വി ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻസ് പഠിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ ദൻ ഡീവിയേഷൻസ് ഓഫ് റിയൽ ഗ്യാസ് ഫ്രം ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ് റിയൽ ഗ്യാസ് ഐഡിയൽ ബിഹേവിയറിൽ നിന്നും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എന്താണ് അതിന്റെ
ഹാർഡ് വാട്ടർ ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്താണ് ഹാർഡ് വാട്ടർ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ സോ ദെൻ ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് ദെൻ ഹാർഡ് വാട്ടർ ഇത് എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ ഹൈഡ്രൈറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെത്തോട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നിർബന്ധമാണ് അപ്പൊ ഈ എട്ട് ചാപ്റ്റർ സോറി ഒൻപത് ചാപ്റ്ററിലെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മാർക്കറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വേണം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോവാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി ചാപ്റ്ററുകളിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പഠിക്കാം ഓപ്പൺ ടോപ്പിക്സ് ആണ് അതായത് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഈ ചാപ്റ്ററുകളിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റുകൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ കുറച്ച് ടോപ്പിക് ഉള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് ഒന്നുകൂടി ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഈ ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മാർക്ക് ഉറപ്പാണ് നോക്കിക്കോളൂ സി എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് അതിൽ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിലൊരു പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അത് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ലിക്വിഡ് അമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ദെൻ അനോമലസ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ലിഥിയം ദെൻ സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് സോഡിയ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് സോൾവ് എ പ്രോസസ് ഓക്കെ സോൾവ് എ പ്രോസസ് ആരുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് പൊട്ടാസിയം കാർബണേറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിൽ ബൈ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ആരൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സോൾവ് പ്രോസസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ദൻ അടുത്താണ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് അതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഒന്ന് ഡൈബോറേറ്റ് ആൻഡ് സിലിക്കോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് വേറെ കുറെ ടോപ്പിക്സ് രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് കൂടി അവിടെ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക്കൽ ബൈഹാർട്ട് ആക്കിയിട്ട് വേണം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാൻ ഒന്ന് ഡൈബോറേറ്റ് ഡൈബോറേറ്റ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഡൈബോറേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് സിലിക്കോൺ സിലിക്കോൺസ് എന്താണ് അതായത് ടൈപ്പുകൾ ഉണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം മറ്റൊന്ന് കാർബൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്താണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഓക്കെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഉള്ളത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട മെയിൻ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സദിക നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമേഴ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും നോ ഡൌട്ട് സോ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് താറോ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് കാർബൺ നൈട്രജൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ഒരുപാട് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ആൻഡ് നൈട്രജൻ അത് നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എസ് അടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഐസോമറിസം അത് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി മാത്രമേ അഡീഷൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ ഐസോമറിസം ദൻ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ആൻഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അതിനകത്ത് പഠിച്ചിരിക്കണം ദൻ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ അടുത്തതാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിന് അകത്ത് ഒരുപാട് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ന്യൂ മാൻസ് പ്രൊജക്ഷൻ അതായത് കൺഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡിങ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് കൺഫർമേഷൻസിൽ രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് ഷാഹോസ് പ്രൊജക്ഷൻ മറ്റൊന്ന് ന്യൂ മാൻസ് പ്രൊജക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഷാഹോസ് പ്രൊജക്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് പഠിച്ചിരിക്കണം ന്യൂ മാൻസ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ഇ ജെയിൻ ആൻഡ് പ്രൊപ്പൈൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ന്യൂ മാൻസ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ഇ ജെയിൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം ദൻ വുഡ്സ്